Hello chào các bạn à, Mình mới nhận được cái module bám tải của Hibontech nha các bạn Cái loại này là module SDM120 CTM nha các bạn Tức là cái loại này dùng CT Lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn lắp một cái con SDM230 Modbus nha các bạn Thì con này cũng y chang như vậy nhưng mà cái con này sẽ dùng CT Cái loại này dễ lắp hơn nha các bạn mình mới nhận được của bên Gigawatt luôn à, Các bạn nào muốn mua cái module giống vậy có thể liên hệ bên Gigawatt nha à, Số điện thoại của Gigawatt thì mình để dưới mặt góc màn hình như thế này Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem Cái module này thì nó nhỏ gọn hơn và cách lắp cũng đơn giản hơn các bạn Đây ngoại quan nó là như thế này à, Khá là mỏng nó giống như một cái CV tép thôi à, Và đây là thông số À, loại này là một pha nè các bạn à, tên model nè à, dòng điện vô nè à, những cái thông số và cách à, cách đấu luôn đây mình nói sơ cho các bạn à, cách đấu cho nó dễ nha tức là cái à, cổng à, số 3 số 4 ký hiệu là à, n với l thì các bạn cấp nguồn cho cái này các bạn à, cấp nguồn thì các bạn dùng à, dây nhỏ thôi không không có cần không có cần lớn tại vì à, chỉ cấp nguồn để con này hoạt động thôi bạn cấp nguồn vô đây và tiếp theo cái chân 1 chân 2 là các bạn gắn vô cái CT CT chỗ này à, tôi mở cho bạn xem cái CT nha đây là module CT nè được à, rút chân không luôn các bạn khá là to nha đây là CT nữa các bạn Speed Core CT nè À, thông số nè loại này là 100 a nhé các bạn cái CT này nó giống như cái à, à, CT của con BGM mình hay làm cho các bạn xem á tức là các bạn có thể mở ra được nha và cái cái này thì nó to hơn các bạn thấy cái lỗ không khá là to nha và có chiều luôn nè các bạn thấy chiều không à, chiều của nó đây các bạn gắn đúng cái chiều nha Đây các bạn thêm cái cổng tiếp theo là A cộng và B nè các bạn AB nè thì tương đương với là 90 à, AB 90 Rồi tương đương à, Xin lỗi các bạn sẽ gắn ngược lại cái này hình như nó hơi ngược so với lại cái model trước mình đã làm cho các bạn xem Cái à, model, model trước là cái A bên này Cái A bên trái và cái B bên phải thì cái này nó ngược lại nha các bạn Ok à, Mình sẽ mở ra cho các bạn xem cái CT này luôn Đây là cái CT dùng để phát hiện dòng các bạn, nói chung là để bám tải đó. Khá là to khá là to và chắc. Khá chắc nha các bạn, ở đây nó có khớp đàng hoàng nè. Nó không vừa giống như cái của BGM, BGM thì nó nó dùng cái gì nó chung là gặp tới gặp lui nhiều lần mình nghĩ nó sẽ gãy nha, còn cái loại này thì khá là cứng. Nhìn khá là chắc chắn và cứng cáp nha dây cũng to nữa à, dây dài nhé bạn dài hơn của BGM rất là nhiều dây này mình nghĩ là cũng cỡ một mét đó các bạn đây hai cái đầu sensor thì các bạn gắn vô chân dưới 12 đây tôi ký hiệu 12 nè à, bây giờ mình bây giờ mình sẽ nói sơ lại cái sơ đồ sau đó mình lắp cho các bạn xem tức là hai cái ngõ trên này các bạn cấp nguồn à, nóng nguội cho nó và đây 12 chỗ này các bạn sẽ gắn vô city còn chân còn chỗ này à, số 9 số 10 các bạn sẽ gắn hai chân tín hiệu này vô cái rắc trong con inverter hay bôn test nha à, hãng thì bôn tết nữa bạn đã có bán có đưa kèm thêm một cái rắc đây cái rắc đây rồi bây giờ mình sẽ đấu cho các bạn xem luôn nhé các bạn à, 
các bạn chuẩn bị một cọng dây điện như thế này có cái vít cắm hoặc các bạn có thể đấu trực tiếp vào trong cái CP có sẵn trong ổ điện cũng được nha các bạn ở đây thì mình làm cái vít cắm cho nó tiện và thì như theo sơ đồ thì các bạn có thể thấy là dây dây lửa này các bạn dây lửa là số 4 nha rồi số 4 là bên này Uh, keo cắm để biết dây lửa là dây nào thì mình tự uh, quý ước nha các bạn cái câu chữ nha câu chữ là dây lửa nha các bạn à, tiếp theo hai cổng city city thì các bạn gắn uh, chiều nào cũng được ở hai cái cổng dưới này số 1 số 2 À, cái giấc này theo sơ đồ đấu nối của y vector thì cái bên này là a còn bên này là b nhé các bạn bên này là a ok sợi à, dây tín hiệu này thì các bạn lấy à, dây gì cũng được à, các bạn nên lấy dây điện thoại các bạn dây trong thoại hoặc là dây mạng gì đó vì cái dây điện thoại với là dây mạng nó chống nhiễu khá là tốt nha các bạn có thể uh, truyền xa vài trăm mét cũng được không thành vấn đề nha các bạn hai cái đầu này thì uh, đầu này là a này các bạn để các bạn nhìn uh, trên sơ đồ này a là cái uh, số 10 nha như vậy đã xong như vậy nhiệm vụ còn lại của bạn là gắn cái rắc này vô inverter à, cấp nguồn điện cho cái module và cái cái city dòng này để à, à, sử dụng tính năng bám tải của inverter ok bây giờ mình sẽ đi gắn cho các bạn xem xong bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem nha hồi nãy mình đã tháo cái nắp mặt nạ emitter hiponet ra và gắn cái dắt vô rồi đây các bạn xem hai cọng dây rắc đây đó là rắc ab hồi nãy mình đã cho các bạn xem rồi à, cứ theo cái chiều này thì cứ a a là bên trái là b là bên phải nha các bạn rồi cái sensor đây trên sau mình đã kẹp trên chỗ hòa lưới chỗ hòa lưới mình là ở ở dưới nha mình kẹp ở trên nè à, chỗ này là hòa ra lưới nè các bạn giống như là các bạn cứ tưởng tượng đây là cái cb tổng nhà bạn còn đây là lưới evn nha mình kẹp ở chỗ này rồi à, cái dây này là mình cấp nguồn nha các bạn mình cấp nguồn à, cho cái cb mình giả sử đây là cái tải nhà mình nha các bạn đây mình giả sử đây là cái cái cb tải nè và cái cộng dây màu xanh có cái ổ cắm này là cái tải nè ổ cắm tải à, mình cấp nguồn cho cái mô đun này bằng cái cộng dây đây nguồn đây ok bây giờ mình sẽ bật cb cho bạn xem à, ở trên thì vector thì các bạn bật chế độ bám tải lên à, lần trước mình đã hướng dẫn rồi thì à, bây giờ mình sẽ nói sơ sơ qua cho các bạn nha các bạn vào ứng dụng à, thì bọc tô nè sau đó các bạn vào cái tài khoản à, sau đó là tìm thiết bị nè sau đó là nhấn vô cài đặt à, nếu mà tìm không thấy là do các bạn à, chưa có kết nối wi wifi à, vô con này để kết nối wifi thì à, các bạn search wifi của thiết bị sau đó các bạn à, 
chọn cái giống vậy nè cái mật khẩu để chơi kết nối con này là từ 1 đến 8 nha các bạn sau các bạn nhấn kết nối rồi đã kết nối rồi sau đó các bạn quay trở lại ứng dụng Hiboto rồi các bạn tự ứng vô tìm thiết bị sau đó nhấn cài đặt rồi công suất cố định cái chế độ chỗ này các bạn chọn là Meta 3 nha các bạn mặc định Hiboto các bạn sẽ ở chế độ là No View rồi các bạn có thể chờ các bạn sẽ chọn xuống Meta 3 sau đó các bạn ấn nút gửi đi sau khi ở đây gửi lệnh thành công thì các bạn nhìn lên những vector sẽ thấy là VAC nữa các bạn đó là 74W bây giờ mình sẽ chuyển cái chế độ bình thường cho các bạn xem để coi bây giờ công suất là bao nhiêu nha rồi hiện tại công suất hiện tại bây giờ là khoảng 2 kg 4 2 kg rưỡi nha các bạn mình cho các bạn xem trời bây giờ là không có nắng lắm à, khoảng 3 giờ rưỡi chiều nha rồi sẽ chuyển cho chế độ bám tải là Meta 3 nè sau đó ấn gửi nè các bạn nhìn trên này đó nó còn 79 w rồi à, cái city hồi nãy mình có nói với bạn là nó có cái chìa mũi tên đúng không cái chìa mũi tên thì các bạn đừng quan tâm nó luôn mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách này nó sẽ đơn giản hơn nhiều à, ở đây các bạn các bạn bấm cái nút nhỏ nhỏ chỗ này khi nào nó hiện lên cái số w nè hiện tại là quá là trừ 100 khoảng 100 quá nha các bạn thì tại sao cái ở đây 100 còn ở đây là uh, 70 mấy quá nha các bạn đó tám mấy là tại vì uh, mình nghĩ là cái uh, city này sẽ có sai số nha các bạn đó thì sai số cũng có chỉ có vài chục quá nên nói chung là cũng không có thành vấn đề đâu trăm quá không thành vấn đề đâu rồi uh, hiện tại là nó đang đẩy uh, ra lưới là cỡ 100 quá thôi thì tải nhạc bạn tương đương cả hai cái quạt các bạn cứ bật hai cái quạt lên là ok rồi đã quay trở lại nãy mình có nói các bạn là khắc phục là à, cái chiều inverter là kẹp như thế nào chứ đúng á thì nếu mà sai thì các bạn có thể kẹp lại thôi còn không là các bạn à, cái chỗ rắc điện như này các bạn chỉ cần đổi chiều là xong các bạn đây mình đổi chiều lại nha rồi sau khi à, mình đổi chiều thì cái inverter nữa các bạn nó sẽ không còn chế độ bám tải nữa nó không còn chế độ bám tải nữa các bạn các bạn thấy không nó mất cái bám tải nè đó nó lên từ từ nè và cái chỗ này nó cũng vậy để mình qua ấn cho các bạn xem đó hiện tại là ba ngàn mấy trăm quá này các bạn đó là nó không còn chế độ bám tải nữa à, nếu mà các bạn gắn vô mà nó không được các bạn chỉ cần xoay chiều cái rắc cắm cấp nguồn như lại xong các bạn xoay chiều cái là xong rồi cũng khá là đơn giản thôi mình nghĩ là chắc chắn một số bạn sẽ gắn rồi tại sao nó không có bám tải được nha thì các bạn chỉ cần lật chiều dây cấp lại hoặc là các bạn lật cái chiều ct là được nha ok bây giờ mình dẫn lại cho các bạn xem rồi đây à, bây giờ mình sẽ test tải với các bạn xem luôn À, như lần trước mình sẽ à, test tải bằng cái à, máy sấy nè Ok mình sẽ bật cái máy sấy lên nha Để cho các bạn xem cho này luôn đây hiện tại là nó đang phát công suất ra là khoảng 1.000 mốt nha các bạn và đồng hồ đây nó sẽ còn đẩy dưới ra có vài quá hoặc là không quá thôi ở chế độ ám tải nè bây giờ mình tắt nha đó, nó đẩy ra 600 mấy 1.000 mấy rồi từ từ nó sẽ giảm xuống nó còn 100W rồi giờ mình sẽ bật lên cái độ nhạy nó khoảng là bao nhiêu giây nha các bạn 1 2 3 4 5 khoảng 5 giây các bạn chế độ bám tải mình vừa test cho bạn xem thì à, à, cái này mình thấy nó không nhạy bằng cái kia bạn cái kia chỉ cần 3 giây nó đã đáp ứng được rồi. thì cái này nó khoảng 5 giây nha và nói chung là cũng sai số không biết mình có thể cài sai không hoặc là có thể là cái nguồn mình có thể à, à, cấp sai vị trí hay là gì đó có thể nó bị sai chỗ này nói chung là cũng vài quá thì cũng là vấn đề các bạn nhưng mà cái chế độ bám tải thì nó chạy khá là ok rồi 
Ok, về là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái module SDE120 này các bạn à, Xem mình đánh giá thì cái module này nó sẽ dễ gắn hơn đối với một số bạn ít kiến thức về điện các bạn Các bạn sợ lắp điện hay đó thì mình thấy cái này cũng khá là đơn giản à, Các bạn chỉ cần đấu nguồn vô đây thôi Có ốc vô này, các bạn đấu một cái ổ cắm vô đây cũng được Rồi sau đó cái các bạn đấu cái CT này vô và kẹp dòng thôi các bạn Rồi à, cũng khá là đơn giản và gắn cái rắc này vô cái rắc tín hiệu này vô inverter thôi à, cũng khá đơn giản ha Hồi nãy giờ có hai cái nắp này mà mình à, chưa có nói với bạn thì cái nắp này chỉ để bịt cái này thôi nè các bạn à, các bạn à, gắn ốc này vô thì các bạn có thể bịt cái này lại à, để à, khỏi ốc ác nó lòn ra thấy gớm nó chỉ có cái dòng gì thôi nha À, quay trở lại à, cái mô này nó dễ gắn hơn các bạn còn cái à, mô đun SDM 230 lần trước á, mình đã giới thiệu thì cái đó là các bạn phải à, à, gắn à, cái cọng dây phải mở ra gắn dây dây to nha các bạn Tại vì nó là cái CT tại vì nó không có CT nó dùng trực tiếp cái loại này nó có à, CT và cho nên là dễ gắn hơn à, với lại khi mà các bạn gắn vô các bạn ở đây nó có cái chiều là các bạn khỏi cần quan tâm cái chiều nó cũng được À, các bạn cứ gắn vô rồi các bạn dùng ổ cắm á, khi mà nó không có à, à, hòa lưới được thì các bạn chỉ cần xoay ổ cắm lại các bạn ghim vô thì nó sẽ hòa lưới nha các bạn à, khá đơn giản à, không có cần phải quan tâm chiều hay là cái gì hết à, gắn ngược à, dây, dây lửa dây nguội nó cũng chạy nha các bạn khá đơn giản luôn rồi nếu các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ video này với mình để để giúp cho những bạn mà à, muốn sử dụng cái emitter bám tải À, biết cách đấu nối với các bạn thì hiện tại cái chính sách mua điện năm 2021 thì đối với những, những bạn lắp mới thì chưa có thì những cái uh, inverter mà có chức năng bám tải thế này đang là một ưu thế nha các bạn rồi à, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo